据可靠情报，陈无敌就在杭江，务必尽快达成任务。请首长放心，我一定会把战神陈无敌找回来，不惜一切代价。限你们十天之内找到陈无敌，广泽齐头来见。是。超时了，一天又白干了。哎，你这么骚，老公你少，你提他干什么？哎，陪我睡一晚上，钱就收了。我早晚都是你的。老板，你点的小鱼攒到了。谁让你进来的？滚出去！老公。老婆，老婆，老婆，我当是谁？原来是苏家赘婿！别碰我老婆！两万，顺你老婆一碗，够不够？不够是吧？我再给你一百万，你拿着钱滚蛋！陈帆，你疯了！那可是一百万呢！好，你有种！既然你这个废物老公这么不识好歹，那我就不客气了。嗯、我操、啊！走，跟我走。陈帆，你他妈是不是有病啊？你知道你有多点麻烦吗？少林，少林，你可千万别记恨我们苏家啊！这都是他自己一个人干的事儿。跟我们苏家一点关系都没有，你可千万别记恨我们！宝宝，宝宝，找了两天，终于找到你了。你想跑啊？我今天非你谢你糖果不可！非你心里疼火不可！唐老，哎呦，您怎么来了？什么事情？我们摆这么大阵势？我正在收拾一个不知道天高地厚的废物，惊扰了您的尊驾，还请见谅。惊扰了我不要紧，要惊扰了我的贵客，你们居家。啊！到我得死！您的贵客是猛龙天轮最终指挥秦天佑向您报道。你认错人了，我就是个送外卖的。对不起，是我鲁莽了。三年了，终于找到我们的不败战神了。他这样的废物！怎么可能认识秦少这样的大人物？打完我就敢跑，看我今天不弄死你！你动他一下试试。你，唐老，今天我在这里，怎么着也得给我个面子。应该应该。如果没什么事的话，我就先走了。我还有外卖要送。住手！我认你疯了！岳母大人，原来是我们家的废物女婿呀、啊！怎么，你心疼这小妖精？干！这几天死哪儿去了？陈帆，你他妈还有脸回来是吧？怎么回事？就是这个窝囊废！今天我去会所谈生意，还能好好的，结果他一进来就不叫黄了我所有的客户。你说见不得别人好，就见不得下来有本事能拉大客户。你要是有，你也拿个成百上千万
。三年来，你除了送外卖，就是你师傅睡。我不愿意和你这窝囊鬼。把财产分割协议签了。陈大哥，你不能！你插什么嘴？谁是你姐啊？你不过就是个私生女。姐姐，你们是多般配的一对啊！你不能离婚。英雪，别说了。很好，你现在就给我滚出去！哼，还有你，洗完衣服给我滚回偏宅去！哼，你，你也被赶出来了。哦，姐夫，要不然你先到我那儿将就一晚吧，反正这么晚了也打不到车啊。好吧。姐夫，你擦擦身子吧，还有衣服脱下来，我帮你洗掉。谢谢。谢谢。哦，对了，你在这儿休息，我去给你煮碗姜汤。不用这么麻烦，我没那么脆弱。那个，你要是累了的话，你就先休息吧。我就坐在这儿，明天一早我就走。嗯、呃，我不是那个意思。银雪，你真是一个好姑娘，住在这种地方真是委屈你了。姐夫，你说什么呢？你也是个苦命的人，三年来，只有你站在我身边，当我痛苦的时候，只有你一个人在我身边安慰我。姐夫，我觉得我们就是一家人嘛，你也不用这么见外。哦，对了，你先歇着，我去给你煮姜汤。好。奶奶奶，好消息，好消息！少龙啊，已经征得了盛世集团杨董事的同意，投资咱们苏家一千万。你说的是真的吗？对呀、啊，明天上午我就签合同。区<笑>区一千万而已。少龙，你有心了。<笑>不不不，举手之劳，举手之劳。苏奶奶，您太客气了。好，好，好！少龙这孩子有能力，有魄力，又有担当，又懂得谦虚。我们苏家的子孙呢、啊，能有你一半的能力，苏家何至于沦落至此？我把呀，名下呀，许配给你，我这老婆子呀，也就放心了。这样，择日不如撞日，明天你和少龙去民政局登记。妈，也不至于这么着急。快点签，我还着急去结婚呢。刚刚离婚就找好下家，你这么绝情，还是十五年前救我的那个女孩吧。各位听好了，今天把你们叫过来，目的只有一个：动用你们手上所有的能量，给我查清楚一件事。龚先生尽管吩咐，我们一定竭尽所能。嗯，当年。如果不是那个小女孩拼尽全力将我救出来，这个世界上怕是再也没有如今的不败战神了。十五年前，杭江市滨江街道，那个舍身救我的小女孩，到底是不是苏银夏？如果不是，那个小女孩现在身居何处？通通给我查个一清二楚。不管是谁，先查到了线索，她就是夏医生。盛世集团董事长，三天查不出来，通通滚出盛世集团。还有，关于我的身份，任何人不得外泄。是谁？那个女孩叫苏英雪，是苏家的私生女，现在就住在苏家偏宅。是她？该死的苏老太爷，你为什么要骗我呀？我明白了，你
一定是因为银雪是私生女的关系，所以你想让我娶苏银夏。银雪，等我。银雪。陈大哥，你怎么来了？快请坐。怎么了？没事。你一会儿还去苏家吗？对啊，要把这些衣服给苏家送过去，还要去赵阿姨那里接我妈。我跟你一起去。嗯。喂，赵阿姨。林雪，你妈住医院了。蒋天生，给我把最好的神经科医生叫到杭江医院，务必要尽快找到。放心。医生很快就来了，我相信你。黄教授，我妈的病能治吗？你妈以前是不是受过什么重大刺激？嗯，不出所料的话，她的应该是心病。心病？对，心病。就得心药医呀、啊，他自己是过不了自己这一关呐、啊。自己过不了自己那一关，其实就是自己给自己不断的添堵，堵到受不了了，就以发疯来逃避现实。对，可以这么理解。那怎么办？可以找个心理医生啊，但是效果呀不会太明显。像你妈这种病情啊，以后不要再给她用什么精神类的药物了，是这种药。本身就有问题啊！怎么会啊？我们从你妈吃的药物中啊，分析出假药的成分啊！假药？我不知道，这种药您是从何而来？是是苏家给的。苏家？他们会有那么好心？不管怎么说，这种药有害无益。事情没有那么简单，咱们顺着这个假药往下查一查。我要知道苏家到底在搞什么鬼。是，英雪，你先照顾你妈吧，等我消息。嗯。我不便出面，你带人进去，把人抓出来。是。你们负责人呢？你们谁呀、啊？不是，哎，你知道我是谁家的人吗？管你是谁的人，今天问你什么就说什么，不然就让你去死。当我们是吃素的吗？来人！啊！你不叫人吗？啊啊！一天天的叫。我问你，你们这个厂做什么的？制药。制药？什么药？假药吧。你胡说！我胡说。这是什么？我再问你一遍，你们背后都有谁？我不知道，平时都是苏老板联系我们，然后我们再把药卖给赵家和李家。哼，还真不少。蒋南生，你顺着线索继续往下查，有任何线索随时告诉我。好的。恭送陈先生。今天的事不能说出去，不然，不、嗯，是是是是是是。是是好啊，苏银雪，没想到你是这样的人。怎么了？你有钱住这么高级的病房，没钱还我钱呢。我好像没跟你借过什么钱吧？你是没欠我钱，可你欠我姐钱呢。可我真的不欠她一分钱，你不信，你打电话问问她。我姐帮了你那么多忙，不要钱啊？这我也不问你多要，随随便便给我个三五万就可以。三五万，我全身上下加起来五百块都不到，你让我上哪儿找三五万？你有钱给你这神经病老妈治病，还钱的时候就没钱了。我，而且你住这么高级的病房，这看病住院的钱都是陈大哥帮我垫付的，这是找了个金主啊！你闭嘴，听到了吧？你包养的女人，她欠我钱了
，可还不上啊！你要不要替他还一还？这张卡里有一百万，我现在给你两个选择。什么选择？第一，有多远滚多远。那第二个呢？我打断你的四肢，给你付医药费。你耍我！三、二、一！你你给我等着你！你没有让你为难吧？没有，陈大哥，你先回去吧，这两天麻烦你了。小事儿，谈不上麻烦。你放心吧，我妈妈我可以自己照顾好，有什么事儿我给你打电话。好。哎，你还来干什么？拿东西。东西？喏，都在外边那个垃圾桶里呢。想要的话，自己去垃圾桶里翻吧。雨欣，谁呀？哎，你来干什么？你还要不要脸？我拿个东西就走。拿东西？我们家没你的东西，赶紧给我滚出去！<笑>你被那富婆给赶出来了，拿床被子去睡桥洞吗？<笑>哎呀，少龙。我突然想不起来，你给我买的婚房在哪儿了？香山谭府，杭江最豪华的高端别墅区。不像有些人，这辈子买不起房子，只能和乞丐抢桥洞、钻狗洞。香山谭府的房子，你们一栋也买不到。哎，你以前还算是有点骨气，现在是彻底的没脸没皮了。最近受什么刺激了？精神失常了吧？怎么呀，可离这种人远一点吧，免得被染上精神病、啊。<笑>喂，香山谭府剩下的所有别墅，我全要了。买房，嗯，我们的小户型已经全卖光了，那就别墅。我们的别墅很贵，不是你这种穷屌丝能够买得起的。很贵是多贵？最便宜的也得八百万吧。八百万，那最贵的呢？懒得理你、啊。你可不是忘了，前些天我跟在秦少身边，我见过您，您是周董的朋友。嗯，你们公司的员工素质可有待提高。啊，这是疏忽，请您见谅。为了表示我们的歉意。以后别墅就算见面了。我像是差那点钱的人吗？你们这儿还有多少没卖出去的别墅？我全要了。什么？在哪刷卡？刷卡。不如我们一起吃个便饭吧。不用了，你陪我去看看房子。陈先生，这就是。一号别墅，杭江最豪华的别墅，终于有了主人。这位各位，我宣布，我的姐夫已经把这栋别墅买下了。别墅是咱们开发商的基地啦！是你，陈芳，你怎么来了？哦，你是来给我送外卖的吧？陈芳，你还蛮能干的嘛，这么快就找到新工作了。你怎么进来的？我怎么进来？我是这栋别墅区的物业经理，这里的所有别墅，包括你眼前的这栋一号别墅。我想怎么玩就怎么玩。物业经理就可以随便进业主的家吗？业主，一号别墅的业主是我姐夫。哦哦哦哦，对了、啊，我说的姐夫是我的新姐
，可不是你这个废物。如果不想再被我说废物的话，那就赶紧滚蛋吧。来吧，姐妹们，咱们继续。走走走，岳父。喂，哪位？以后别墅区一直在闲置状态啊！你们怎么办的事儿？我花那么多钱养活你们，你们就这样给我办事儿？现在赶紧马上调集所有保安，去一号别墅区集合，把里面的人通通都给我赶出来！对，快点！一号别墅区，你出出进进的，是谁给你的权利？再也不敢了，相信我，这一定是最后一次。还有以后。以后公司没有跟你任何关系，给我滚蛋！唐老，我赶紧收拾收拾东西，滚蛋！给我等着，这件事没完。姐，姐夫，你们一定要帮帮我，我还想继续留在唐老的公司里，我不想这么灰溜溜的被开除。你被开除了？你不是才第一天上班吗？我江家跟唐家是世交啊，关系一直还不错的。他居然敢把你开除了，还不是因为那个陈芳啊！你你什么你啊？早就看你不爽了。陈芳在的时候你就在百般安慰，你是不是喜欢他啊？你是不是和他在一对啊？我没有，还敢留嘴！姐，好了好了，滚一边去。你刚才说陈芳？对。就是那个废物。今天我本来和几个朋友想要进入新工作，就在别墅区随便找了个别墅，开了个 party。是到陈帆举报我，你说那是陈帆了？他没事在别墅区干嘛？就是他，他还能干嘛？他就是送外卖。哎，对了，姐夫，别墅区里的别墅我都看过了，根本不能和一号别墅比。他们呀，都像是狗窝一样，跟一号别墅没有可比性。一号别墅实在是太豪华了，我实在想不到除了姐夫，还有谁能当一号别墅的主人。这个一号别墅价值八千万啊！我之前和唐老商量过买这套，但是唐老准备把这套别墅留给他在国外留学的孙女儿，不对外出售。嗯，好吧。哎。龙先生曾现身于龙腾集团旗下的子公司盛世集团。传言，龙先生这三年一直隐于盛世集团。据可靠消息，苏家女婿江少龙疑似传说当中的龙先生。震惊！昔日大华第一财团的实际掌控人龙先生，神秘失踪三年，今突然现身杭江，意欲何为？呃，少龙，你们江家真是太牛了。这场婚礼呀、啊，绝对是空前绝后。<笑>哎呀，我们夏夏是嫁对人了。嗯，以后我们苏家也得跟着沾光啊。<笑>刘金啊，跟姐学着点，嫁就嫁个好人家啊。喂，爸，苏老爷子好友陈老爷子有消息了吗？暂时还没有消息，但是应该快了。自从不败战神失踪之后，这陈老爷子就闭门不出。这次突然高调复出，莫不是他的孙子不败战神回归了？这个不是咱能打听到的。是是是。这次婚礼如果能得到陈老爷子的祝福，那我江家必定是百尺竿头，更进一步，成为江北的顶级豪门。姐，你这次可真是出尽了风头！某音上疯传视频，你也看了？不是，比这个消息还要劲爆啊、嗯！姐，你知不知道罗斯柴尔德家族？罗斯柴尔德家族的第一顺位继承人海瑟薇小姐主动请求姐夫，说要来参加你们的婚礼。真的假的？千真万确，是不是你在新闻采访的时候做的？啊，不行，我要赶快把这消息通知给家里。咱俩赶紧回家一趟
，在我婚礼之前，家里绝对不能出任何乱子。叫大家几个跟明浩去。走。老爷子在天有灵，我们苏家重新崛起指日可待。这跟老爷子在天之灵啊，没有半毛关系。我们苏家能有今天，还不是因为我生了一个好女儿。要不是我坚持把陈帆那个废物赶出苏家，吉利撮合夏夏和少龙，恐怕我们苏家也没有崛起的可能。不可放肆，不是吗？他老爷子在天之灵，当初要不是老爷子老眼昏花，硬逼着夏夏嫁给那个废物陈帆，说不定我们苏家呀早就崛起了。好的，妈，过去的事就让它过去呗。依我来看呀。我们苏家的大权呀，还是让我们夏夏，我们夏夏呀，能带领我们苏家呀走上复兴之路，甚至呀，百尺竿头更进一步。父亲，你看新闻了吗？罗斯柴尔德家族的海瑟薇小姐以及樱花国的小公主都准备来参加我的婚礼。这一定是陈老爷子的祝福到了，咱江家这步词啊走对了，这是咱江家有史以来最成功的一次投资。<笑>在这婚礼上啊，一定不要怠慢了，海瑟薇跟美惠子小姐。这对咱江家以后发展有极大的帮助啊！好的，好的，好的，哈哈，知道了，知道了。龙先生，出大事了！什么事儿？京都豪门把江少龙当成了您，像朝圣一样去参加婚礼。我怎么嘱咐你的？除了有关于十五年前的那件事的消息以外，其他任何事不要烦我。是，我知道。但是苏影雪被叫去当仆人了。什么？妈的！龙先生，根据调查，三年前苏影雪小姐是在您来杭江的前一周被赶到了偏宅。同时，苏老爷子将苏银雪的消息全部封锁了起来，而且将苏银雪小姐十岁前的所有资料全部挪移到了苏银夏身上。而且说，而且这三年来，苏银雪小姐的日子过得很不好。苏家一直在暗地使坏，让苏小姐做最底层的服务员工作，还要时不时的去苏家当仆人。苏松言，司机，加快速度，我赶时间。陈帆，他怎么进来了？找人把他给我轰出去，别让他再给我捣乱，惹人笑话。陈帆，你怎么滚进来的？你知不知道今天都什么人参加？就你这身份，能陪来这婚礼？你把地板弄脏了，你赔得起吗你？你哎呦，打人了！不好了，快来人顶我！打人了！你想干嘛？<笑>哎呀，闺女，陈帆，你这样死皮赖脸的，只是让我更烦。谁给你的勇气啊？哎哎哎哎哎！少龙，给我拦住他，别让他走红我们婚礼。这家伙是来捣乱的，给我打断他的狗腿，扔出去。是，江少爷。好、啊，滚开。滚开！京都三少，京都三少啊！贵宾临门，有失掩迎，愿大驾光临啊！这这张少，哼！啊哈哈！张少、林少、王少，你们三位能来参加我的婚礼，简直令我受宠若惊，是我江少龙一辈子的荣耀。龙龙先生，是你吗？啊啊哈！这这个。这个是有人喜欢这么称呼我，龙先生，他也配？我不配，难道你配？我若不配，世上无人敢配。龙先生，不好意思，啊，发生什么事了？没事儿，传进来一条疯狗，我马上安排保镖把这条疯狗打出去。
，睁大你们的狗眼看看，龙腾集团有一人到场啊！嘿嘿，各位贵宾，各位贵宾，少年勿躁，这位卖卖小哥啊。不知道从哪儿得到的消息，在这里胡说八道啊！又失礼之处，江家人给赔罪了啊！赔罪了！够呛吧？你存心不让我好过是吧？没错，我姐夫就是龙先生。尊贵的樱花国小公主和海瑟薇女士都说过，要来参加我姐夫的婚礼。你呀、啊，就别在这丢人现眼了。癞蛤蟆想吃天鹅肉，也不撒泡尿照照自己。只有我姐夫龙先生，才配得上我姐这样的天之骄女。谁告诉你们他是龙先生？堂堂龙先生会像他这样，小小的江家，竟然敢冒充龙腾集团幕后最大 boss 龙先生？谁给你们的勇气？告诉我。说。出事了。什么事儿？龙小姐被人。快走啊！什么？什么人做的？暂时还不知道，不过我们已经收到一辆有送餐信息的宝马车，停在了一号会所。立刻给我安排一辆车。如果他说了任何问题，你们所有人提头来见。苏映雪，你一定不能有事，否则我一辈子也不会原谅自己。美，真是太美了！我这辈子玩过这么多女的。就没见过这么完美的妞，真是太香了。跟他比起来，什么网红模特都他妈逊爆了。你是谁？你少拉着自己！你别过来！别反抗！这楼里里里外外都是我的人，你跑不掉。你别过来！别反抗！这楼里里里外外都是我的人，你跑不掉。嘿，放开我！你放开我！你敢打我？不要再打我！看我玩不死你！我他妈玩死你！你们别踢我，我气死你！你没我是你的荣幸，你知道吗？是你的荣幸。要死了吗？或许我本就不该来到这个世界上吧。你不就是个私生女吗？十五年不见，你还好吗？你说二十岁回来娶我，还算话吗？想死，没那么容易。要死也得等我把你玩愣以后再死。放过他！什么人，活得他妈不耐烦了，敢打扰老子的好事儿？你，你是陈帆？徐少林，是你？没错，就是老子。嘿，你他妈一个穷屌丝，敢闹老子，老子他妈弄死你！你确定今天是你弄死我吗？喂、啊，来人啊！人他妈都到哪儿去了？你觉得今天还会有人过来救你吗？蝼蚁一般的东西，放心。我今天不会让你死的那么痛苦，云雪，没吓着吧？没有。你放心，我以后再也不会让任何人欺负你，我保证。你要是害怕，你就闭上眼睛。我怕。等我一会儿，一会儿就好。徐少林，把你认识的所有大人物都叫过来吧，我给你一个机会。说的是真的。电话在这儿。赶紧打！你们徐家不是杭江十大家族之一吗？来吧，让我见识一下你们徐家的能量。今天要是我不把你们这对狗男女碎尸万段，我誓不为人
不可以，陈大哥，你快阻止他！放心，云雪，他不会叫来任何人。怎么样，人呢？叫来了吗？你对他们做了什么？你到底是谁？你真想知道？我我不想死。其实我还有一个名字，叫陈无敌。<笑><笑>大家走吧，我再也不想见到这个人，不管关多久。对不起，你醒了。那个人现在怎么样？放心，你以后永远不会见到那个畜生了。那就好。饿了吧？还行。等着，我去给你弄吃的。你不用对我这么好，我不想亏欠你太多。你别担心，我会一直陪着你的。是我亏欠你的。喂，婷婷，你现在在哪儿啊？我找你半天了。我，呃，我我在家呀。我在第一医院呢。你等着，我马上过来。哎，你别在哪儿了个腿的？哪个王八羔子把你打成了这样？是不是苏家那些贱货？不是他们，那是谁啊？这件事你就不要掺和了，好不好？不行，你是我王婷婷的朋友，就算是天王老子，我也饶不了他。欺负你的人是不是他？是不是你欺负了我们家云雪？哪个王八羔子把你打成了这样？是不是你欺负了我们家云雪？你别再说话了啊！哎，你他妈的谁呀、啊？婷婷，他是我朋友。你别被人家卖了，还帮人家数钱了。有些人啊，表面上看起来人模狗样、道貌岸然，实际内心啊，龌龊的不行。婷婷，你别这么说。要不是因为他，我今天就被徐少林那个家伙给玷污了。什么？徐少林？我去找他。你没有报复他的机会了。为什么？徐家已从杭江除名，以后大华再无徐家。什么？徐家可是杭江的十大家族之一，好大的口气！一个电话就没了呀。你要是能解决得了徐家，我啊就管你叫爸爸。来，你自己看一下最近的新闻。哎。不是说喊我爸爸吗？爸爸，爸爸，爸爸！现在听见了吗？听见了，听见了。但是我可没有这么 low。你敢瞧不起我？你知道我是什么？对不起，我说错话了。现在我郑重承诺，以后你就是我陈帆带的小弟了。小子，你叫陈帆是吧？我王婷婷记住你了。林雪，我现在换了份新工作，在帮一个大老板在香山谭府看房子，他的一号别墅可以给我们住，要不你搬过来吧。香山谭府，那可是价值千万的豪宅啊！这这使不得。没什么大不了的。就是，他让你住，咱们就去住，不住白不住。再说了，好的环境也能方便咱们照顾阿姨，对不对？你看。咱俩这关系，要不然我搬过去跟你一块住吧。我说了不算呀，大哥，都叫爸爸了，我能不管自己的女儿吗？哎，你们说什么呢？你小子怎么来了？嘿，你能来我不能来呀？你云学姐现在身体不好，你要多照顾着点，到时候伺候好了呀，你姐给你个惊喜。什么惊喜啊？啊，是的。少龙，嗯，我们接下来该怎么办呢？你还想怎么办？总算是看明白了，你们苏家人有一个算一个，都是倒霉蛋、丧霉星，谁站着谁倒霉。少龙，这事也不怨我们呀，你别生气了。是，哎，你他妈让我轮到你说话，大牛大龙闺女。
，你哭，你哭什么哭啊？你以为我真的有多喜欢你？你以为你真的是什么天之娇女啊？我只不过是……哎呀，对不起，一下，我不该打你。真是也不怨你，啊，妖怪，真愿吃饭了一个废物。吃饭。你他妈快着点儿，换个些磨磨蹭蹭的废物！哭哭哭，丧人心就知道哭。要不是因为你，老子怎么会落到今天这个地步？老子这两天给多少人赔笑脸啊！少龙，事情办的怎么样了？老爸，杭江这边的大佬我基本都搞定了，只是……只是什么？只是有两拨人，我毫无办法。一波是网易的李向北，还有一波是京城三少。你不必管了，明天我去一趟京东，亲自去请陈老爷子。好、哦、呢。滚！老子最受不了你这个委屈巴巴的样子。滚！那是京都三少之一的张扬。如果我能跟这位神秘神豪搭上关系的话，京都张家张扬见过五百战神。有事吗？我是专程来向您道歉的。上次在那个冒牌龙先生的婚礼上。差点让您受辱，我们也难辞其咎。那件事与你们无关。小小礼物作为赔罪，还望战神大人不要怪罪。没什么事的话，你就先回去吧。许仙，许你说你就说嘛！想不想成为一号别墅的主人？想啊，做梦都想。<笑>那雨欣，你看，你要身材有身材，要脸蛋儿有脸蛋儿，<笑>只要你成功拿下一号别墅，不就飞上枝头变凤凰了？嗯，可是我怕人家看不上我。你手上不是还留着别墅钥匙呢吗？晚上喝一点酒再过去，试问哪个男人能抵挡你的魅力啊？那让我试一试。只要你成功，姐夫我给你一百万。邻居先生，真不好意思，这么晚了。还打扰您，不如给你讲讲我的故事。跟你说呀，以前有一个人呀，他还假装是一号别墅的主人，但其实他活的呀，可多不如他。因此，家伙在这送外卖，小心我有天偷了你的东西，你都不知道呢。家伙，他叫陈帆，是个倒霉蛋，扫把星。哎呀，别这么嘛，邻居先生，怎么了？邻、啊、居先生，这是干嘛呀？跟我走。哥，我们上去了。你们外面太冷了，要不我们回屋子吧？这是哪儿啊？哎哎呦哎呦喂！哎呦
，哪儿啊？这是什么呀？来了！气死我了！竟然让我在垃圾桶里睡了一夜，估计他们肯定又要消耗我了。哟，雨欣，你回来了，早上才回来，看来是得手了。啊，是是，我都知道我们家雨欣魅力特别大，肯定是手到擒来。哎，雨欣雨欣，妈问你，哎，你好别墅那位什么身份，什么来历啊？哎，有多少资产，什么时候迎娶你啊？妈，这才哪儿到哪儿啊！妈，人家雨欣是一个女孩子家，哪方便问那么多呀、啊？雨欣这次立了大功了，咱们现在啊，就是先把那位请过来做客，联络感情，之后好求他办事儿。雨欣，这卡里呢是一百万，你拿去随便花。嗯，好吧。怎么办啊？这下可怎么收场啊？雨欣。黄东东，这个傻货从高中就对我死缠烂打，要钱没钱，就知道在社会上鬼混。哎，不如黄东东，你喜欢我吗？那你愿意为我做任何事吗？当然，为了你，就算是上刀山下火海，我也绝对不皱下眉头。林雪，我们一起走吧。嗯、呃，要不我们还是换个地方住吧。上次不都说好了吗？我实在害怕麻烦你。哎呀，没事儿，我住的地方没问题的。再说了，阿姨现在这个身体状况，住的太差我也不放心。阿姨，去我那儿住好不好呀？好啊，小凡。哎，以后你对林雪好一点。哎，妈，你说什么呢？哎呀，你们今天出院呀？哎，正好咱一块儿走吧。你看我这东西都收拾好了。哎呦呵，你这还挺有钱呢。朋友的车，我就是借来开开。我就说嘛，像你这样的人，怎么开得起这么好的车？走。林雪，别看了，这车也就几十万，等老娘以后有钱了，送你辆当嫁妆。到了，到了。陈大哥，这就是一号别墅啊？呃，别多想，这真的只是我老板的房子。我只是来看房，就是啊，云雪，像他这样的人，怎么买得起这样的超级豪宅？走吧，走吧，赶紧下车了。嗯、云雪，快点进去啊！那我们先暂住一段时间，等我发了工资，找到房子就搬出去。<笑>王先生，王先生，来来来，您请。哎，不知王先生除了香山檀木之外，在杭江还有什么别的产业吗？我们江家是非常希望能和王先生有合作的机会的。杭江的产业嘛，倒是不多，哎，因为这次来杭江啊，度假休闲，不谈生意。仅仅是为了度假休闲，就把整个香山谭府的别墅全部包圆了，一个字，好。王先生啊，真是人中龙凤啊，这下咱们闺女啊，有福了。<笑>我们家雨欣的以后就是你的女人了。既然您这么说了，以后她的事儿那就是我的事儿。妈，我们才认识几天啊，说这些太早了。这确实有些冒昧啊，<笑>但我们最近确实碰到了一些麻烦。嗯，李香美啊，京京都三少啊，欺负我们。<笑>就这事儿啊？那那个那那那叫叫叫叫是李什么？李香美。哎，对，李香美嘛。
，我完事，我回头吩咐一声啊。哎，来来，好，别着，是。可真是以貌辨出主人。姐夫，这种事儿我怎么会乱说呢？于心呐，不是姐夫，我怀疑，而是这位王先生的行为举止实在怪异。这，待会儿我们就亲自送这位王先生回别墅。哥哥，姐夫说要去一号别墅参观啊！看来呀，还是太仓促了。<笑>我们送您回家，正好吃完饭了，散散步嘛。哎，江先生、哎、不用这么客气，我自己走回去就可以了。那怎么行呢？这么点距离，我们怎么着也得送王先生您回家呀。王先生，请。王先生，到了啊，到了，到了。怎么办？要是被姐夫发现我在骗他，我会被打死的。嗯。哎呦，还是我们雨欣有福气，马上就成为一号别墅的女主人了。妈啊，你就放心吧，有我在，我看谁还敢瞧不起咱们苏家。<笑>看来是我想多了。这位王先生确实是一号别墅的主人，只不过这性格有点与众不同而已。姐，你怎么在这儿呢？哼，以后你姐我呀就住这儿吧。哦，怪不得你前两天跟我说有什么惊喜，原来就是住在这儿啊！早知道你住在这儿，我刚才就不用提心吊胆的了。发了发了，<笑>你在这干什么？你也来？我为什么不能来呀、啊？而且这地方是你能来的，经过我同意了吗？这地方是你能来的，经过我同意了吗？经过你允许？当然。这别墅可是我姐夫的，我怎么着也算半个主人啊！你姐夫的？王东东，你给我闭嘴！怎么了，姐？咱得立规矩，就这种穷酸的人，都影响我们别墅的格调。王东东，哎哎，我都跟你说了，我是沾了有血的光才能住这儿。姐姐姐，你等会儿疼，等我先教训完这小子。教训什么？我都说了，我是沾了你有血姐的光，你听明白。我知道嘛，那是银雪姐傍上的大款嘛，不都一样吗？银<笑>雪姐，银雪姐，快快快快快，快请坐！银雪姐，以后你就是我亲姐。哎，你让我端茶倒水啊，什么洗衣做饭，全部交给我们了啊！哎呀，东东，你太客气了。客气啥呀，姐？你看，你都让我们住这儿了，应该的。哎，那那个姓陈的。你怎么这么没点眼力劲儿呢？赶快过来给学姐请安呐！啊，以后那个什么什么洗衣做饭都归你了。我呀是陈大哥收留我在这儿，我才能住进来的。这别墅是他的。陈大哥说这别墅是他老板的，他帮他老板看房子，我和你姐就沾了他的光。你。看门狗嘛，滚出去！陈先生，陈大哥，我知道错了，你你能不能大人不计小人过，让我住进来呀、啊？我知道错了，大哥。陈大哥，要不然让东东在这住一段时间吧？好吧。哎，谢谢陈大哥，以后当牛做马。陈大哥，实在不好意思。没事，早点休息吧，明天我还得送你上班。大哥，走啦。去吧。陈大哥。你怎么还没走啊？你怎么了？谁欺负你了？没有，没人欺负我。你都哭了，还说没有？我给你做主。我们惹不起他们的，反正我也不想在这上班了。算了吧。他们把你开除了。
电。不是如雪，你不是已经被开除了吗？还来这儿呢？我来拿出我的工资。你还有脸找我要工资？你无故旷工，工资已经被扣完了。我给你发过消息请过假的，你不能把我两个月的工资都扣光。我批了吗？没批，那就是旷工。工资我想怎么扣怎么扣。我管得着吗你？你们不觉得有点太过分了吗？我说是谁呢？这么大动静，原来是这苏家的废物少女女婿，这一个废物穷酸，一个装屌子立牌坊。这么说，你们是不准备讲道理了？这废物跟我讲道理，<笑>想讲道理也简单，这条件嘛，赔我一万啊。你不是要跟我讲道理吗？在皇城会所，钱才是硬道理。那我今天就得让你们更加深刻的体会一下道理。杭江有一家叫皇城的娱乐会所，我要收了这家会所，给你们半个小时的时间。如果办不到，你们所有人全部卷铺盖滚蛋。今天要是惹急了我，你不仅一分工资都拿不到，还走不出这皇城会所。你试试。哎呀，林经理，你看这什么嗷嗷嗷狗，都在皇城撒野，你这安保经理是不是也采取点措施？嗯，没问题，我们保安部的职责呀，维护公司的权益。对于一切侵犯公司的利益，我不会挽回不行。李白，太过分了！还有没有王法？哦，王法！你知道皇城会所的老板是谁吗？老板跺跺脚，整个杭江都得抖三抖。我告诉你，苏有雪，今天没有十万块钱，就别想走出皇城大门。好，今天我特别想知道。你怎么才能让我走不出这个大门？半个小时之内如果到不了的话，就不必来了。林经理，干什么？嗯，再给你最后一次机会，还有林经理，不仅不追究你的责任了，还给你升职加薪呢。你们休想，否则的话呀，他就在会所打工。直到把你造成的那些损失都给我补上。喂，还有十五分钟。哎，这一窝囊废还装上瘾了，哎。老板好。老板好。哎哎呦，责光呀！哎呦，来，我说一声。哎，陈先生，不好意思，我这来晚了。这是我们黄州会所的产权证。我要你这破会所干什么呀？那您这意思是，这俩人说我今天走不出你这个会所。陈先生，您放心，这我今天一定给您个交代。对不起，是我错了，是我有眼无珠，不知道陈先生的身份，得罪了陈先生。您您饶我一次吧。啊，苏小姐，都是雪莉，是她蛊惑了我，我不是要故意冒犯您的，您一定要原谅我，原谅我。老板，老板。走，嗯，苏小姐，这次是我管理不善，马上我让财务把您的公司结算了，雪莉和林保国马上开除，以儆效尤。林雪，你想怎么决定就怎么决定。谢谢您，周先生，我还是想辞职。您要是觉着有什么不合适的地方，我们可以再谈嘛。不是的，嗯，是我不适应这里的环境。我也不喜欢这份工作，总之谢谢您的好意。那，林雪，我们走吧。滚，走走走，滚！雪莉，自作孽不可活。林雪，辞了工作，现在有什么打算？我大学里面学的是服装设计，我想找一个和专业有关的工作。服装设计吗？我相信你的能力
，苏家人，他们怎么在这儿？哎，你们怎么来了？给我站住！你不撒泡尿照照你们自己，是你们来的地方吗？好啊，陈凡，你这个扫把星，你可真够阴魂不散的啊！你到这干什么来了？来拆台的吧？勾搭男人也就算了，居然还勾搭陈凡这个窝囊废，想把我们苏家的光丢尽了是吧？我我没有，苏英雪，你妈当初勾引二叔，生下你这个孽种，现在你又勾引陈帆这个窝囊废，真是一路货色啊！不是你们想的那样，我和陈大哥是清白的，清白的？那你们拉着手干什么？你当我们是瞎吧？苏英雪。你把这个坏男人领到这儿来，想破坏苏家的好事，是不是？用心太歹毒了，给他张嘴，交给他懂规矩。我看谁敢！我看谁敢！没完了是吧？一帮人围攻一个，以为迎雪好欺负？这是苏家的事，与你陈凡呀、啊、无关。你以为你和苏云雪在一起就能报复我、刺激我？咱们俩已经是陌生人，我不想听到你的名字，也不想听到任何跟你有关的事情。你要是有点自知之明的话，就应该离开我的世界，滚出行家，滚得越远。你想多了，我也不想再看见你。陈帆，都这般地位了，还在这装呢？你再怎么死缠烂打，在我眼里。也只是一个一无是处的窝囊废。你要是有一点自知之明的话，就赶紧给我滚蛋离开。应该滚的，是你们。一号别墅，不欢迎你们苏家。陈凡，你是哪个村啊？你跟苏影雪可真是天生一对啊！我姐刚跟你离婚，你们俩就搞在一起。还堂而皇之的跑来炫耀，你不要脸，我们苏家可还要脸呢。苏云雪，你现在要是有廉耻之心，就当着奶奶面跪下认错。我没错。你这个孩子，厚颜无耻，败坏家风。我我,我今天就替你死去的父亲，好好的教训教训你。再敢往前一步，我让你余生残废。我就替你死去的父亲，我得好好的教训教训你。再往前一步，我让你余生残废。陈帆，你一个外姓的啊，你凭什么管我们苏家的事儿？你们口口声声说尹雪败坏家风，丢了你们苏家的脸，我看你们苏家才是最不要脸。陈帆。你，苏银夏，刚离婚没几天就勾搭上了江少龙，还大张旗鼓的举办婚礼，最后不是还成了一个笑话吗？你住嘴！哎，对了，你看上江少龙也是看上他的钱吧？怎么样？现在得手了？你，还有你，老钱婆，苏家在你的管理之下衰落成什么样子了？我，我说错了吗？陈帆，你给我住口！你陈帆不过是被苏家扫地出门的上门女婿，你有什么资格在这里评头论足？那江少龙，你个阳痿不举的人，你有什么资格说这些？陈帆，你你你胡说八道些什么？陈帆，你败坏我名声，我跟你没完！陈帆。你败坏我名声，我跟你没完！你不娶，我现在就让王先生把你赶出去！王先，王先生，王先生，你去哪儿？王先生，王先生，你们苏家迫不及待的瓜分尹雪爸爸的遗产，说不义。占有了尹雪爸爸的遗产，却将他的妻女赶出家门，视为不仁，对他们母女俩。赶尽杀绝
，视为不得。一群不仁不义不得之人，你们也配提门风？荒谬！一个不知廉耻的狐狸精，生下了一个不清不楚的私生女。养你们母女俩好多年了。我们苏家呀，你是仁至义尽了，否则呀，他们早该饿死在街头了。老钱婆，苏家人的不要脸，全是选你的呀！你口口声声说养了银雪和他母亲多年，那他们母女俩这么多年在苏家是什么待遇？是谁像使唤佣人一样使唤他们母女俩？雨欣，让王先生立刻把他们赶走。我不想看见他们。雨欣，让王先生立刻把他们赶走！我不想看见他们。啊，奶奶，要不，要不我们先回去吧？回什么回？不给他们点颜色看看，我怎么能消了这口气？你还在那愣着干什么呀？还不赶紧找王先生？一点眼力劲都没有。那那我打个电话。就在这儿打。你们闹够了没有？现在可以滚了。你以为你是谁呀、啊？你有什么资格让我们滚蛋？喂，物业吗？一号别墅现在出了点状况，赶紧派人过来。哼哼，陈凡，装的倒挺像。你以为能糊涂我吗？梁经理，你们来正好，赶快把这对狗男女给抓起来。他们两个跑到一号别墅来偷东西，被我们抓了个现行，还愣着干什么？赶紧抓起来呀！大姐，把人带进来吧。我，我，王先生，你们这这这，你们这是干什么？怎么这么对待王先生？你们不想干了吗？怎么这样对待这样的业主？谁告诉你们，此人是香山谭府的业主？经查，此人名叫王东东，社会无业人士，在一号别墅内偷盗东西，已经供认不讳。骗子！孙雨孙雨死哪去了？骗子！孙雨孙雨死哪去了？王先生，怎么回事啊？你不是一号别墅的主人吗？这个呀，你得问你的女儿。你你你你你无耻！你怎么？我说错什么了？这都是你女儿的主意。以为我是土豪的时候啊，就把我当爷爷供。现在怎么翻脸了？你你还敢说你啊？你这个骗子！你我我，陈大哥，该不会有什么事吧？放心，恶人自有恶人磨。够了！你们都是什么人？为什么会在一号别墅？我，我是一号别墅的业主。你说你是一号别墅的业主？啊，那那倒不是，我是一号别墅业主的邻居。请问你是哪套别墅的业主？就是那栋花园洋房。梁经理，你们怎么把我的狗屋给卖了？是江先生死乞白赖的非要买，下面人不知情，然后买了之后我们也不好反悔。那你景气不容许这么做的，那就是真的没商量了。一号别墅后边还有一套花园洋房，就这套。狗窝，我八百万就,就买了个狗窝。狗人住狗窝，还真是全屋定制啊！你你，妈，你怎么了？江少龙，这到底怎么回事？这到底怎么回事？我们苏家脸都被你丢光了！好，没错，都是我的错，是我办事不靠谱。可这都是因为陈帆。唐小姐，我要求把他驱离。就算花园洋房是个窝，那我也是香山谭府的业主。像陈帆这种无业游民，对于香山谭府来说，那就是安全隐患。我有权要求物业把他驱离，江先生，对不起，陈先生现在和一号别墅的业主有关联，我们无权驱离。你们是不是搞错了？搞没搞错我不知道，我只知道
，陈先生现在对一号别墅有管理权。陈凡，他就是个窝囊废，怎么可能？陈先生，现在需要我们做什么？闲杂人等，全部给我赶出去！白富，赶快给孙金的近视打电话，看看他在哪儿呢。哎呀，那个死丫头竟然敢骗我们！哼，等他回来，非打死他不可。打不通。你姐姐，我知道错了，我刚刚就是鬼迷心窍了。你原谅我好不好？那你以后可不能干坏事了。一定。一定。阿姨，情况怎么样？没事，医生说没事，让我保持好心情，别激动就行。小雪说呀、啊，多亏了你，她拿到了工资。等会儿啊，咱们好好做顿饭，庆庆。陈哥，我陪阿姨去医院看医生。你在家倒挺悠闲呀，你总不知道收拾收拾卫生干干活呀，比王东东还懒。哎，你怎么跟陈大哥说话呢？你有没有点礼貌啊？王东东，你吃错药了。王婷婷，我警告你，跟陈大哥说话客气点。陈大哥，我姐她就是不会说话，你就原谅她吧。父亲。这事情真的都解决了。嗯，有陈老爷子这句话，咱家的危机呀、啊、就过去了。是是是是，一定要拴住苏家。有苏家跟陈家这层关系在，咱江家还愁不崛起？是是是。哎，对了，尤其是那个苏云夏，陈老爷子。可是特意问着他呀，老爷，李向北来了，知道了。江先生，哎，嘿嘿，先前是我太忙，这样，天河集团百分之五的股份，作为赔礼，也是给少龙先生的新婚贺礼。哈哈哈哈李先生啊，你太客气了。下回我见陈先生的时候，跟你多美言几句，那就多谢了。时间不早了，告辞，李某就去走了。好，不客气啊。有陈老爷子这层关系在，什么李向北、京都三少，还不得乖乖的给我江家道歉？<笑>陈先生，美惠子和海瑟薇不肯离开公司，还说一天见不到你，就一天不离开华夏。我知道了。告诉他们，让他们等着。目前我还有很多重要的事情要做。林雪辞职了，帮他找份工作。遵命，陈先生。这是咱们公司来的新同事，大家鼓掌欢迎一下。哎，李雪坐，今天感觉怎么样？感觉特别好。我第一天上班，设计师就带我了解公司各个部门的工作。他说我的设计理念和公司非常符合。我就说你肯定行。之前我不是有小人作祟，早就是全行当最厉害的设计师了。好啦好啦，本来就是嘛。我的意思啊，是你要自信一点。以你的能力，比苏家那个苏云夏强出一百倍都不止。哎，那。咱们三个是不是应该出去吃顿好的？不用了，陈大哥，我们自己在家做吧。我们做点好吃的，庆祝我找到了一份好工作。是得庆祝一下，一进公司就月薪八千，以后我可得沾你的光了。走，嗯、苏莹雪入职了，换彩服饰，可不是嘛？这个贱，他不知道换彩服饰是他们最大的竞争对手吗？莹夏。赶紧找少龙想想办法，让那把苏云雪开了。不用找少龙，我有办法。那姑姑等你好消息。这个贱 ，KTV 里的烂货，还摇身一变变成了一个设计师，看我怎么收拾他
。宁夏，曹姐，楼下咖啡厅，我在这儿等你。冰雪，哎，曹总长，我下午去见个客户，你到时候跟我一起去。总监交代过了，让我好好带带你。谢谢曹总长。谈过多少次了？你的心意我能感受到，但是呢，离我想要的效果，他还差点意思呢。那不知怎么样才能让林总满意呢？你发来的新效果图也没什么太多出彩之处，缺乏让我眼前一亮的感觉。林总，我们为了让您满意呢，可以说是天天加班。那曹组长亲自展现一下你们公司设计的方案，说不准能让我眼前一亮，改变主意了呢。哎呀，林总，人家倒是想给你展示一下，恐怕呢，他入不了您的法眼呢。林总，给你介绍一下，这位呢是我们公司新入职年轻设计师苏云雪，给林总打个招呼。林总好，就由小苏呢给林总展示一下我们的新品吧。看着还不错，小苏，你去试穿一下，我看看设计的效果怎么样。组长，小苏去给林总展示一下吧。你穿上展现的不错，那我就不再苛求什么了。外想让林总看得起，不就一件衣服吗？曹组长呢？曹曹组长出去接电话了，马上就来，坐里边。来，这件作品就像跟你量身定做一样。你就像画里出来的美人一样，让人痞人心肺。嗯，刚入职换彩对吧？对。只要你答应当我的情人，我的每一款作品都让你来设计。我操！你别你别着急拒绝，以以后每个月我给你十万，不限制你的自由，不强迫你任何你不想做的事情。好了，小苏你就答应我吧。小苏，我是真的喜欢你。从你穿上这身旗袍开始，我感觉我年轻了二十岁。小苏，就答应我吧。你难道看不出来吗？曹云自己把你送上门的，你想好了，你要是走了，这次合作失败全在你头上。你无耻！我玩了这么多年的，这能让我心动？对你，我不想动粗，但是为了你，我能付出更多的代价。啊！苏迎雪，我一定要得到你。林林东文，你是谁？这个时候闯进我的办公室，很不礼貌。今天苏银雪来见过你，发生了什么？你是他什么人？回答我的问题。苏银雪啊，他说他想成为我的情人。<笑>你是他男朋友吧？你开个价吧，一百万吧，够不够？你有没有对他？动手动脚，哎呦，我可舍不得。很好，你保住了你的狗命。但是我亲了他的嘴，他的酥胸就这样紧紧贴着我。你敢打我？你信不信？我会让你承担你承担不起的代价。你。我亲他怎么了？我还要吻遍他全身！要不然你先弄死我，要不你这辈子在监狱里过吧。我身家几个亿，花钱办事，轻而易举。你倒是提醒我，你不就是有几个小钱吗？让。一无所有，远比揍你一顿让你更加痛苦。喂，有一家公司叫新月策划，我要在十分钟之内让他受到惩罚。破谁呢？林总怎么了？
给我把他抓起来！有点蛮力而已，你们怕什么？哎，胡总，林东文，我们的合作到此为止。你什么意思？我我我不明白啊。胡总，史上界的大佬，新秀策划的固定合作伙伴，一切都没了。老板，解决了。好的，我知道。陈先生，有新的情况。说，我们和蒋天生通过调查，查到了制作假药贩卖人口的幕后黑手，具体是谁还不清楚。但是他打算在杭江举办一场拍卖会。拍卖会？做什么用？用来拍一些古玩、珠宝之类的，大概是为了吃药而筹备资金。还真有打算。是的，这次来了不少了，各大世家大佬齐聚，就连京都那边也来人了。有的也许是真的为了拍些东西，但哪些世家是有所勾结，还得继续调查。好，继续调查下去。我想搞清楚，到底有哪些人跟苏家勾结在一起。是。还有，明天我会去一趟拍卖会，到时候我会给你消息。等拍卖会结束之后，你让龙腾集团旗下银行冻结拍卖会资产。是。蒋天生，关于拍卖会的事项，我已经清楚了。明天交代给你一个任务，派一些人渗透到拍卖会之中去，和里面的世家大佬打好关系。我要搞清楚，有哪些人是冲着制假药去的。另外，明天我会亲自去一趟拍卖会，给我搞一张邀请函。东东，别客气，啊。啊，这个好吃，多吃点。陈先生，这是邀请函。明天的拍卖会需要同你一起前往吗？不用，你按中方查就行。好的，陈先生，有需要您就吩咐。来，东东，奇怪的事。我给他聊一个节目，来，你坐下吧。你倒立吃土豆，然后吃不了一次。来，你坐下吧。你好，我叫双神，能有个演示方式吗？不能。帮帮我行吗？我为什么要帮你？这样，本姑娘呢就勉为其难，做你今天晚上的舞伴。一会儿帮我应付一下我二姐了。怎么应付？简单呀、啊，就是吹牛就行。比如说，嗯，你家里多有钱，你人脉多广。陈帆。你一小子躲在这儿混吃混喝呢，陈凡，本少你说话你听不到，聋了。狗朝着人乱吠，人自然听不懂。你信不信本少爷一句话让你马上给我滚出宴会？嘴巴这么臭，肯定是吃了屎。不是狗，是什么？行，你小子待会儿别哭，保安，他们俩没有请点，把他们给我赶出去。袁公子是我哥，有什么事儿我担待着。啊哟，唐老、骆先生，你们二位能参加宴会，真是少龙的荣幸。江公子亲自邀请，哪能不来呀、啊？青<笑>影<笑>，来，我给你介绍一下，这是我孙女，叫青影。哈哈，久闻唐小姐大名，今日得以相见，果然令人惊艳。哈哈哈，你们年轻人聊他，咱们休息一下，走走走走走。听说唐小姐不久前刚从国外回来，那唐小姐知道罗斯柴尔德家族？当然，那是全球最大的财阀。那么唐小姐应该知道，这个时代资本为王。如果唐小姐愿意屈就，我想未来的两江商会一定会有您的一席之地。陈凡，我滚出去！陈凡。你小子现在跪下求饶道歉还来得及，住手！
陈先生是我朋友，江公子能否给个面子？是。陈先生，我能坐你旁边吗？你随意。这位是？我的女伴。欢迎大家的到来。那我们接下来的拍卖马上就开始。我们第一件的拍品是维多利亚珠宝配饰一套，这件物品的起拍价为三百万，每次加价不得低于五万。好，现在竞拍开始。三百零五万。三百一十万。五百万，五百万，五百万一次，五百万两次，五百万第三次，成交。瞧瞧他那穷酸样，怕是没见过这么值钱的宝贝吧？有钱了不起，郭叔给我家里的钱，区区五百万而已。哟，这么大口气啊！你要是比我有钱，我跪下来给你磕头叫爷爷；如果你只是在这瞎吹，那你就跪下来给我们磕头叫爷爷吧。我没有这种乱认爷爷的孙子。嗯，陈凡，你也就嘴上过过瘾。一句话，敢不敢赌？怎么赌？谁拍到手的东西越值钱，谁就赢。怎么样？可以。普通的拍卖品、啊，怕是大家已经兴趣了了了。那么接下来呢，就有请上我们重量级的拍品。元代画家黄公望的《苍兰图》，起价是三千万，每次加价不得低于一百万。好，那现在我们竞拍开始，三千一百万，三千二百万，三千五百万，我出一亿。好，一个亿，带薪就出价一个亿。还有没有人加价？一个亿一次，一个亿一两次，一亿两千万，一亿两千万，一亿五千万，带薪就出价一亿五千万。还有没有跟的？两亿。两个亿一次，两个亿两次，两亿一千万，三亿，三亿一百万，四亿，四亿一百万，五亿。陈凡，你知道你在干什么吗？怎么，买不起吗？买不起还这么高调？五亿一次，五亿一百万。五亿一百万第一次，五亿一百万第二次，五亿一百万第三次，成交。戴少果然财大气粗啊，你赢了，三千万到五亿一百万，太值钱了。陈凡，你这件珠宝想来大家也并不陌生啊，天空之蓝项链。重量呢高达七十三克。镇店之宝，不知道最后呀会戴到哪个女人脖子上，真是有点控制不住想拍的冲动了。以你家的财力，还有唐老对你的宠爱，拍下这个钻石应该不成问题。我想用他一辈子辛苦赚来的钱来满足我个人的需求。哎，陈先生应该有喜欢的，和我把他拍下来送给他，他应该不会接受。没有女人会不喜欢这个。送的人与送的方式不对，一亿五千万，一亿五千万，有没有加价的？两亿。好，这位先生出两个亿。这天空之蓝便算是个苏银雪的礼物，报答他十五年前的救命之恩也未尝不可。两亿一千万，三亿，三亿一千万，四亿。我不信你有四亿，我怀疑你根本就没有这个实力。我要求你出示你参与竞拍的资格。我就说江公子怎么一而再再而三的容忍此人，这家伙真有拍下拍品的实力啊！一个上门女婿都做不好，怎么可能有这么多钱？谢谢先生的指引。江公子，四亿一千万。江公子四亿一千万，还有没有需要跟的？十亿，十亿一次，十亿两次，十亿三次，成交。哎。够狠！没想到你这么有实力。小意思。陈帆，你给我等着。可以动手。是。朱先生，我的人已经弄清楚了，背后的人是马军官。
但其中有所忽略的是，代价和彭家两世家。好的，交给你了。代少，没想到今天的风头都让那个陈帆给出了。哼，敢跟我戴云森叫板，迟早让他好看、啊。陈帆真是财大气粗呀！你说我是真不知道这个上门女婿他上哪搞这么多钱呀、啊？哎，你们好啊，戴少、冯少，是什么人？盛世集团董事蒋天生。有什么事儿？你们不是想知道紫金龙卡是谁的吗？我可以带你们去见他。紫金龙卡不是陈帆的吗？怎么可能？我看陈帆就是那幕后大佬推出的台前小丑罢了。找我们有什么事儿啊？喝茶。这这个你们去了就知道了。我们老板热情好客，也并不是什么人都能结交的。好吧，吧。不好了，马总，我们账户被冻结了，拍卖会交易不了了。谁干的？好像是龙腾集团旗下的瑞金银行。他们为什么要这么做？不，不知道。蠢货，赶快去查。是马马马总，不好了！刚才彭少和戴文森被人给请走了，被谁请走的？是戴文生。你说会不会查到我们身上啊？你赶紧派人去看看。好，好，该死的！那不咱们另找地方住吧？少王，再住这里会被他笑话。老子早就成了笑话了，这些还不是因为你，因为你们苏家。娶了你，婚礼成了笑话，房子也成了笑话。我们江家的名声都让你给丢尽了。要不是苏雨欣那个贱人，我怎么会丢这么大的脸？你们苏家整个都是贱货。老子就住这儿，哪儿也不去。少王，少王 ，Please, you need to marry me. If you promise you marry me, I will give you half of my family money. We can be powerful together. 先吃吧。再这样，我转身就走。Travel, I came all the way from my country, and now you want to leave me? It's not fair. You can do this. 海泽卫，吃完这顿饭，你就回你的国家去吧。对对对，龙一说的对，海泽卫，罗斯柴尔德山帝国需要你回去打理并做出决策，你应该回去。你也一样。为什么呀，龙君？海泽卫，梅惠子，我已经找到了我要找的那个人了。Oh, why? 她不一定比你漂亮，也不一定比你有钱，也不能像你一样给我事业上的帮助。等这些重要吗 ？Who is she? Who is this girl? Can you show me her, please? 不，我不想她受到任何打扰。龙君，美惠子的心也不会被改变呢。要是对龙君造成什么困扰，请龙君原谅。她的美，你们不懂。但他是独一无二的。哎，先生，先生，准备一下，可以找我们老板了。老板是陈景山。你妈的，陈景山算个屁！在老子面前，陈景山也得过来陪酒。信不信老子把你们店给砸了？他陈景山也放不出一个屁来。堂上威武。嘿、hey, ，Beauty。What's your name? I can buy you the best wine. In my country, only powerful men can have beautiful girl like me. You Chinese Hua, Xiang Shi, Zha Zha Wa. Good. Then I'll just let you see and see. What is a real champion? Brothers, this gold blonde girl, I want to buy. It's for this Chinese Hawaiian island girl. 你们要谁有本事，就自己上啊！<笑>兄弟啊，挺有本事啊，但是红颜祸水，这样的极品女人，你可驾驭不美啊！你想说什么？这一桌我请了，多少钱开个价？一个人吃完饭该干嘛干嘛去。至于你的女朋友嘛。老子要带走！我现在给你们一个机会，现在滚还来得及。看来你真是没有一点自知之明啊！看到那个没？陆明发，明发集团的继承人，他爸可是陆泽成，那个高个的宏达地产的少东家，我可以轻而易举的
，捏死你！看不出来呀、啊，陈先生这么有实力呢。好、啊，哎、啊，我的腿疼死了，疼死我了，我弄死我了。Mr. Tom, I told you before, my boyfriend is a strong man. You will be in trouble if you match him. Why don't you believe me? He he, he, we're Tang Jia. You're dead. Stop. Grandma, Tang Jia. We must teach you how to be a good husband. Be careful. Yue Zhu Dai Pao, I heard you teach him. But he seems to be not too fond of you. Tang Yiping, if you want to move on, my Tang Jia won't let you go. Stay with me. I'm with you. I'm with you. 服，我服了，爷爷，陈先生，他服了。把人带回去吧。Hey, you guys, come here now. I want you to find who were those people who interrupt our dinner. If they are not from Miss Tom and Miss Lu family, I want them to suffer. 听好了，今天陪你们逛完街。你们俩就各自回国，不准再胡闹了，听见了没有 ？Of course。孟军，这不我送你的爱马仕腰带，你可以拒绝啊。送的。阿雪，那人是不是陈帆呀？应该只是长相吧。什么长得像呀？衣服都一样。咱们过去看看就知道了。走，没什么好看的，我们去那边逛逛吧。哎呀，哎，呸！渣男，个大渣男！你个脚踏几只船的花心大萝卜，无耻的大骗子！你也不瞅瞅你自己什么德行，就你这样的，还在这脚踏几只船，欺骗别人感情 ？How dare you to talk to Mr. Shen like this？ 你滚一边子去！有你说话的份儿吗？个不要脸的洋鬼子，勾引人别人男朋友，滚回你们国家吧 ！Look at you, bad ugly. Who gave you the right to point your finger at us and yell it to my dear dragon? 行，你个洋鬼子，你骂我蠢，看我撕烂你的嘴！王婷婷，你闹够了没有？姓陈的，你帮着这洋鬼子来欺负我！行，老娘早就看你不顺眼了，今天啊，连你一块儿打！疼了婷婷，哎，银雪，银雪。听我说，英雪，你听我说，不是你想的那样，你别误会。陈帆大哥，她挺漂亮的，跟你也挺般配的。哎，英雪，你听我说，我跟他只是普通朋友，你千万别误会。给，祝你们百年好合。一天了，就弄这么点钱，我看你是偷懒了吧？你还敢顶嘴？今天晚上你别想吃饭了。他犯了什么错？你要这样对他，他赚不到钱，我当然要打他了。你你可怜他，那你就把钱给补上呗。他差多少钱，我来给。哦，你是想给那小先生出头，强装大尾巴狼是吗？要么赶紧给钱，没钱赶紧给我滚蛋。要我给钱可以，你得告诉我们你跟这个小女孩是什么关系。你你干什么呀？我可是他妈啊！哪个妈会让这么小的小孩出来赚钱？你胡说八道你！嗯，走，好闺女，妈回家给你做好吃的去。哎、呀。哭什么呀？你哭！我劝你别多管闲事，趁早把那小丫头交出来，不然我让你吃不了兜着走。啊，对，都都走。我要是非管不可呢？那那就别怪我无情了。陈帆，刚刚让谁吃不了兜着走？哎，说错。你们都是是是上啊！等我这就去叫人救你。你给我等着，你给我等着啊！陈大哥，就这么放他们走了？没事，擒贼先擒王。马老大，马老大，马老大
。哎呀，咱们那屋还老窝被敲了，那个小女孩也被弄走了。慌什么慌啊？咱们以前又不是没遇到过。虎子，来带几个小弟，把那个不长眼的给我收拾。哎，对了，看看身上有没有什么值钱的，也都给我卸下。是老大，那个被抢走的丫头，抓回来，给我饿上三天。好。老老大，啊，就是啊。小子，这可真是天堂有路你不走，地狱无门你闯进来呀！三天没起了，别客气。虎子，给我打！别别！你要干什么？你要干什么？娶你狗命！这杀人是犯法的。你抓孩子算不算犯法？<笑>对不起，我知道错了，我知道错了，你别杀我，别杀我。银雪，我回来了。小楠楠刚睡着，我今天给那孩子洗澡的时候，发现他身上青一块紫一块的。那帮人贩子，真的该死。哎，对了。我今天在给他洗澡的时候发现了这张照片，他说这是他爸妈。陈大哥，你看你能不能用你的关系帮忙找一下这两个人？不用找了，人已经不在了。他是我曾经的战友，在此作战中牺牲了。那小楠楠不就是？站住！站住！不好了，你你可得救救我呀！这马指关已经被陈班给端了，他还供出了我。现在现在他已经杀过来了，江家柱啊，你你你你得救救我呀！你你可不能见死不救啊！这这陈凡抓住我，我倒是不怕，可是我就把他顺藤摸瓜，再从我这查出点什么，那个。万一连累到您，可就不好了。一个陈帆，难道他也能翻着天不成？他不是要见你吗？不如咱们啊，给他来个将计就计。陈老板，来陈老板，来我来敬你一个，喝一个嘛，来,来,、啊、来喝一个，哎呀，喝一个嘛。哎嘿，兄弟啊，以前啊，是我治下不严，才让他们干出这种伤天害理的事。我敢用脑袋担保，从今年起，杭江一带再也不会出现这种事情。我就信你一次，再敢做伤天害理的事，整个苏家将会为你陪葬。犯什么东西？敢给我们苏家做的，你也配？哎，江家家主，您可是太厉害了，略施小计，就是这小子再也翻不了天。我蒋某人想做的事儿，没人能阻止得了。回头啊，哎、找人把那个马志光给我弄个药厂那边。还指着他提供实验体呢。我想，你还是先关心关心自己吧。你小子没有中毒，不仅没有，还大有收获。你你入心了，别把我们江家惹喽，否则呀，你走不出这里。我倒想看看，你怎么让我走不出这里？你想的这是找死！来人，还是我来吧。来人，江家主，你现在还有什么话要说吗？你是说那些畜生在小孩子身上做实验？好，很好。
江家、苏家，我陈帆不踏平你们两家，誓不为善。师母，你把我王三叔都给抓了，万一查出点什么，可怎么办？你快想想办法！滚！你们苏家都是扫把星，谁真让自己倒霉？少龙，您家也是为了你好啊！要不是你三叔那个蠢货，我爸好端端的，怎么会被连累？看来，现在能救我们的人，也只有这一个人了。谁呀、啊？我们苏老先生的故友，陈老先生，还有陈老。哎，英强，英强，你没事，快起来。现在江家和苏家是一根绳上的蚂蚱，我我怎么会嫌弃苏家呢？岳父大人，我求您赶快给陈老打个电话吧。你好，我是陈老的秘书。你好，我是苏老先生的儿子呀、啊。对了，哎，对了，陈老爷子还记得我们苏家吗？苏家真是好大的狗胆！你们让苏云夏假冒苏云雪欺骗了陈老十五年，陈老说了，从今以后与你们苏家老死不相往来。看，这是特地没救。哎，电视剧。陈经理，这批订单已经弄好。到时候把货准备好，然后安排人员准备交接吧。嗯。咋，还有啥事儿？最近苏董事长好像失联了，我打了好几个电话都没有人接。别想那么多，苏家可不是谁都能轻易撼动的。做好我们自己该做的事。哎呀，我真是不知道这一天怎么了，腰酸背痛。哎，真不错。嗯，你，我是谁啊？知不知道通道我是谁啊？怎么不敲门就进来了？哎，废话，带头。带我去你们工厂。哎，是。不要抓我！不要抓我！不要抓我！不要抓我！秦天佑，剩下的就交给你了。是。舒影，事情办得怎么样了？苏玉华的资产都已经冻结了，所有的资金都已经中断了。好，我知道了。陈先生，我们现在正带着你去接收苏玉华最后一笔，剩下交给你了。办得不错。从今天起，苏家就要站不起来了。哎呀，爸，现在到底该怎么办？苏雨华已经完蛋了，旗下的产业也被陈凡给吞了，下一个一定会轮到我们。事情到了这一步，不如先下手为强。那我们到底怎么办？听说陈凡跟苏家那个野主孙雪走得很近。没错，听说他们好上了，不如从苏雪身上下手。您的意思是，只有牢牢地抓住了苏云雪，我们才有要挟他的条件、嗯。好，我现在就派人去办。哎，叶老九是吗？知道我们找你的目的吧？抓这么个急急急人小角色，简单。不，这次不是杀他，而是要绑架他。
我从不干这种小活。你可不要小看这个女人，我是要把她背后的人引出来弄死。老规矩，先交一百万现金，钱到账后我立刻给你安排，退账后我再付给他。好，好，拿上去。陈帆。咱们俩已经是不死不休了，我看你对待你心爱的女人该怎么办？老干台长，你是什么人？进。小妹儿，玩玩啊！哎，你干嘛？你敢咬我？啊、妈的，臭婊子，性子还挺烈，带走。陈发，你见到苏英雄了吗？他不是在加班吗？你看看现在都几点了，还没回来，一点也不知道着急。没人接。不行，我得出去看看。陈发，江少龙。有话快说，有屁快放。哟，脾气不小，不知道你听到他的声音还能不能这么嚣张的跟我说话？陈大哥，刘露，江少龙，你要是敢动苏英雪一下，我让你死无全尸！哎呦，我好怕怕哦！哈，陈大。我就喜欢你这嚣张的模样，不过我告诉你，嚣张不了几天了。我给你一个晚上的时间口，明天一早来苏家制药工厂，地址我会发到你手机上。记住，你一个人来，如果让我知道你敢抱你，我会让你亲眼见证苏影雪是怎么死的。你敢？会让你亲眼见证苏影雪是怎么死的。你敢？<笑>怎么了？谁的电话？银雪被绑架了。什么？谁干的呀？你一个人在这儿待着，我自己能处理好。哎，我。舒影，帮我个忙，动用龙腾集团一切的黑客力量，十分钟。十分钟，我要得到这个地点所有的布局情况。龙先生，你是出什么事儿了吗？这是一个工厂的地图。江寿龙绑架了苏英雪，我要去救他。龙先生，你别轻举妄动。我知道你的实力很强，但是对方现在有多少人，我们还不清楚。你不用担心了，我自有安排。天佑，战神，调集你所有的人员，明天一早在黑荡山埋伏。等我信号。是。蒋天生，陈先生有何吩咐？明天一早，你派一辆车，在黑荡山十里外的小路上等我。是。英雪，我一定要救出你。战神，你准备就绪。明白。江少龙呢？少爷在里边，你跟我进去。等会儿你是一个人来的吧？对付你们，我还需要带人吗？我们要搜身。你们也配？嘿。江少龙，给老子滚出来！明雪。英雪，英雪，陈<笑>帆，你敢自己一个人来，那今天就是你的死期。你说错了，是你，今天一定死在这儿。江少龙，你想干什么？苏<笑>英雪。你说我把你的小脸划花，陈发还会不会要你？江少龙，你又敢碰他一下
必杀江家一人。你若敢伤他一分，我定屠尽江家。老子东坡又能怎样？啊！如果不是因为你们两个，我江家怎么会被杀？我爸怎么会被抓？我江少龙又怎会落到这种地步？所以你们两个贱货，都该死，都该死！住手！所有的一切都是我陈凡一人所为，江家也是我陈凡害的，跟苏云雪无关。有什么，冲我来！啊，陈凡，你想救他？好啊，给老子跪下，像狗一样从我裤裆里钻过去。要不要救他？就看你了喽。住手！你说错了，是你，今天一定死在这儿。江少龙，你想干什么？<笑>苏英雪，你说我把你的小脸划花，陈发还会不会要你？江少龙，你如果碰他一下，必杀江家一人；你若敢伤他一分。定屠尽江家，老子东坡又能怎样？啊！如果不是因为你们两个，我江家怎么会被杀？我爸怎么会被抓？我江少龙又怎会落到这种地步？所以你们两个贱货，都该死，都该死！住手！所有的一切都是我陈凡一人所为，江家也是我陈凡害的，跟苏云雪无关。有什么，冲我来！啊，陈凡，你想救他？好啊，给老子跪下，像狗一样从我裤裆里钻过去。要不要救他？就看你了喽。住手！要不要救他？就看你了喽！你们看，他陈三，他就是个窝囊废，还不是要给我江少龙下跪呀、啊！江少龙，跪也跪了，人你可以放我。陈凡，你是不是听不懂人话啊？我是说，从老子裤裆底下钻过去才可以。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，我答应过要娶你为妻，我答应过要照顾你一生。为什么，江少峰，要你死？好像是突然出现不明原因，红色天空，专家猜测可能是一种奇异天象。刘壮，你看，血色苍穹。这是战神，战神一怒，赤色千里。自从战神封印以来，还从来没见过什么人能够产生如此天象。究竟什么事让战神如此愤怒，不惜冲破封印，也要将其毁灭？猛龙天坛全体听令，立刻锁定战神位置，全体支援。哈哈哈哈哈！陈帆，看着自己心爱的人死在自己面前的滋味不好受吧？很快，你也要下去陪他了。给我打！不要留活口！杀！呃、你，给我打！打死他们每个人二十万！死！这、呃。你你你，陈凡，你要干什么？你别过来，别过来，去死吧！啊！你你你别过来，你别过来！啊啊、对不起对不起，我错了我错了我错了，你放过我，你放过我！啊啊啊！陈老总，陈老总，快、啊、快！猛龙天团全体成员前来报道，交给你们了。云雪，我带你回家。江少龙，江少龙跑了，快追！这个这。十分钟之内必须赶到医院。啊、医生、护士，救命啊！林雪，救救他！医生啊！嗯，大龙，啊，陈凡，我操你老龙，老子大哥也不会放过你！队长，残余势力全部剿灭，废弃工厂的人也都控制住了，很好。江江，在，你带一批人去把跟江江有联系的世家都抓了，保证发生任务。二，跟我走。啊啊啊！啊说，那些被抓的孩子在哪？那些小孩不过是一帮实验，也值得你这样？你这个没人性的畜生，今天就让你好看！啊啊啊！哦、啊，我说，我说，那那些小孩就在战神妖的小木屋上。这个，我以后再也不想看见他。你们都听说了吗？江少龙、江父落网了，江家完蛋了啊！这会不会牵连到我们？大家赶紧商量个办法，咱们怎么才能撇清关系，和江家的合作产业都跑出去？不好，我的资产被冻结了，我的也是。这中间的账怎么办？怎么办？我的也是。这怎么办？这怎么办？你们什么人？这个地方你们敢闯进来，给我出去！全部报个下，胆敢反抗就地枪决。一群人渣，通通带走！是。你们不用太担心，我相信苏小姐一定会没事的。战神已经被清理干净了，被绑架。
家的小孩也都救出来了。小刀也带人去了各大世家，相信很快有完成任务了。您看下一步是？说对了，都结束了。我操，陈芳，你这是怎么了？没看哥正烦着呢吗？我把尹雪交给你，你就是这么保护她的？不是你想那样的。陈先生当时为了去吃苏小姐，浑身是血。怎么样，银雪，你要赶紧好起来。我还没有履行十五年前对你的承诺。我被苏家骗了三年，受尽了三年的屈辱，只有你一直陪着我。还记得我被苏家赶出来的那个晚上吗？那晚瓢泼大雨。是你收留了我，十五年前那个大雪夜，你还记得吗？我们被关在小木屋里，差点都死了。是你奋力把我拉出来，背着我往前走。你要赶紧醒过来。你醒了吗？医生，医,医生，先别喊。<笑>原来真的是你，我没有白等。手续都办好了。你现在不知道敲门啊？我要是不早点来，尤雪早就被你占便宜了。渣男，尤雪，我跟你说，别信这个渣男说的话。天下好男人呀、啊，多的是。等你好了，我给你介绍个十个八个的，个顶个的帅。事情办的怎么样？苏玉华落网，江少龙被抓，江父也被警察带走调查，苏老太脑血栓住院。至于两家名下的产业，我早就与蒋天生处理的差不多了。该死的江家、苏家，害死了不知道多少人。龙先生，江家和苏家破产了，苏小姐救回来了，接下来是不是也会进土了？传我命令，三个月之后公布我的身份，我会向全世界交代，我不败战神，龙腾集团董事长陈帆回来了。要我说啊，都怪那个陈帆。听说这次就是陈帆举报的我们，要不然姐夫也不可能出事儿。什么？这个瓦包口子窝囊废，他怎么敢这么做？我们苏家怎么会摊上这种人啊？好了，别说了，我的人生还轮不到你们俩指手画脚。云山，云山，你快看新闻！天大的消息！天哪，我都快不认识他了。陈帆他居然是龙腾集团的董事长，哎，可怜，你没发烧吧？你胡说八道什么呢？哎呀，我不跟你说了，你自己看吧。发生什么事儿了？就是我一个同学说陈帆是龙腾集团的董事长，还让我看新闻。陈帆那个废物，怎么可能是什么董事长啊？没错，龙先生就是我们最高保护。从今以后，我们一定要以龙先生马首是瞻。是是是,是,是。好、哎，你好，你好，风采不减当年啊！不败战神龙先生的婚礼，想不到真让我给赶上了。哇，是海外最大财团掌舵人海瑟薇小姐。樱花国公主美惠子小姐，非常荣幸本人能够主持龙先生和苏影雪小姐的婚礼。现在就让我们一起来见证一对新人幸福的高光时刻。
接下来，各位再次响起你的掌声，送给一对新人，请新人交换戒指。现在，新郎你可以去亲吻新娘了。唐总、哎，你好，你好，风采不减当年啊！不怪这是卢平生的婚礼，想不到真让我给赶上了。哇，是海外最大财团掌舵人海瑟薇小姐。哇！樱花国公主美惠子小姐。非常荣幸，本人能够主持蒙先生和苏莹雪小姐的婚礼。现在，就让我们一起来见证一对新人幸福的高光时刻。接下来，各位再次响起你的掌声，送给一对新人，请新人交换戒指。现在，新郎你可以去亲吻新娘了。